हरिओम माझं नाव राखीवीरा राजेसिंह सोनवणे सिद्धिविनायक कॉलनी उपासना केंद्र जळगाव मी दोन हजार दोनपासून बापूंकडे येते हे बा दोन हजार दोनपासून बापूंकडे येत असताना सोळा ऑक्टोबर दोन हजार अकराला बापू जळगावला येणार होते आणि हा खूप आमच्या जळगावकरांसाठी खूप आनंदाचा क्षण होता की बापू जळगावला येणार म्हणून आम्ही खूप तयारी करत होतो महिना झाले आम्ही अनुभव संकीर्तन वगैरे आणि त्यातल्या त्यात आनंदाची गोष्ट म्हणजे बापू फक्त परेडला सेल्यूट देतात म्हणून आम्ही सगळे दि डी एम व्ही बापू येणार त्यावेळेला आम्ही डा बापूंसमोर परेड करणार होतो आणि परेडची तयारीसुद्धा आमची महिन्याभरापासून सुरू होती की तो क्षण किती सुंदर असेल की ज्यावेळेला बापू आपल्याला सेल्यूट करतील परेड सुरू असताना याची खूप आतुरता होती आणि त्या क्षणाची आम्ही वाट बघत असताना ही तयारी आमची सुरू होती आणि तयारी सुरू असताना पंधरा ऑक्टोबर दोन हजार अकरा हा दिवस आला आणि बापू उद्या येणार म्हणून आमची खूप तयारी सुरू होती ग्राउंड सजवणे वगैरे इतरही भरपूर सेवा होत्या धावपळ सुरू असताना घरी पाहुणे मंडळी या बरेचसे बाहेरगावावरून पण आलेले होते बापूंच्या दर्शनासाठी आणि घरातही गर्दी होती मग सगळ्यांचा स्वयंपाक वगैरे आटपून मला ग्राउंडवर जायचं होतं परेडच्या प्रॅक्टिससाठी आणि ते सगळं सो स्वयंपाकाची गर्दी सुरू असताना मी तेल तळण संपल्यानंतर ते जे तेल उरलेलं होतं ते भांड्यात काढून ठेवण्यासाठी भांडे घासायला ठेवण्यासाठी मी ती कढाई क सांडशीने उचलली आणि ती भांड्यामध्ये ओतू लागली पण आश्चर्य काय झालं अचानक तर ती कढाई भांड्यामध्ये तेल ओतत असताना माझा त्या सांडशीवरचा बॅलन्सही झाला की सांडशी सरकली काही समजलं नाही परंतु ती तेल भांड्यात न पडता ते तेल पूर्ण माझ्या डाव्या पायावर सांडले गेलं पूर्ण उकळतं तेल माझ्या पायावर पडलं आणि खूप वेदना व्हायला लागल्या मी तसंच ते ठेवलं आणि एकदम किंचाळली आणि पटकन पाय पाण्याखाली धुतला आणि बापूंची उधी घेतली आणि पूर्ण पायाला उधी लावली आणि बापूंना सांगितलं विनंती केली बापूराया अरे महिन्याभरापासून एवढी तयारी चालू आहे आणि जर माझा पाय आता जर सुजला ह्या तेलाने गरम जखमीने तर उद्या मला परेड करता येणार नाही आणि माझी जी इच्छा होती तर ती राहून जाईल तर बापू काही करा पण माझा पाय तुम्ही सांभाळा बापूंची उधी लावून घेतली आणि परत आम्ही प्रॅक्टिससाठी ग्राउंडवर गेलो ग्राउंडवर गेल्यानंतर त्या दिवशी आम्ही रात्रीही बऱ्याच वेळ ग्राउंडवर होतो दीड दोन वाजेपर्यंत रात्रीही रात्री परत आल्यावर आम्ही परत सकाळी लवकर प्रॅक्टिससाठी गेलो आणि मी पायाकडे नंतर लक्षच दिलं नाही की पायाला काही लागलेलं आहे का काय मी तो पूर्णपणे विसरून गेली आणि दुसऱ्या दिवशी परेडची तयारी झाली स सोळा ऑक्टोबर दोन हजार अकरा हा दिवस उगवला आणि बापूंचं आता स्टेजवर आगमन होणार आम्ही सगळे डी एम व्ही परेडच्या याच्यामध्ये भा येऊन उभे राहिलो परेडचा युनिफॉर्म घातलेला वगैरे सगळं आणि परेड आमची सुरू झाली परेड बापूंनी करून घेतली बापूंकडून जो क्षण अनुभवायचा होता सेल्यूट घेण्याचा तो क्षणही अनुभवला तो आनंदही घेतला आणि त्यावेळेची सेवा त्या ठिकाणी होती नंतर परेड संपल्यावरती सेवाही केली पूर्ण कार्यक्रम अतिशय खूप छानपणे पार पडला आणि आम्ही त्या कार्यक्रमाला आनंद उत्सव असंच नाव दिलेलं होतं आणि खरोखर हा आनंद उत्सव पार पडला सगळं झालं वगैरे सगळं घरी आलं आणि त्या आनंदात एक होतं की आज बापूंचं एवढ्या जवळून दर्शन झालं आणि ह्या आनंदात ते तेल पडलेलं दुस आदल्या दिवसाचं ते पूर्णपणे मी विसरून गेलेली होती आणि घरी आल्यानंतर ज्या वेळेला मी परेडचा ड्रेस युनिफॉर्म काढला आणि सॉक्स काढायला पायातून घेतले तर तेव्हा मी बघितलं तर माझ्या पायाची पूर्ण जशी जळाल्यानंतर साल निघते तशी साल पूर्ण निघालेली होती आणि पाय पूर्ण लाल पडलेला होता आणि खरंच ते पाय बघितल्यावर मी म्हटलं बापूंना बापू किती काळजी घेतो रे दोन दिवस तू माझ्याकडून हे करून घेतलं आणि माझी इच्छाही पूर्ण केली आणि जे दुखणं माझं काल आणि आजवर होतं ते तू आत्ता मला जाणवू दिलं आणि त्यानंतर माझ्या पायाला दुखणं काही झालं नाही पण थोडंसं ते हे झा तेल पडल्यामुळे थोडंसं गरम याच्यामुळे कातळी सोडली गेलेली होती ती काही याच्यानंतर लगेच बरी झाली परंतु जे दुखणं मला आदल्या दिवशी जाणवणार होतं ते बापूंच्या ओधीमुळे मला बापूंनी दोन दिवस ते जाणवही दिलं नाही आणि त्याचा त्रासही झाला नाही आणि बापूंनी माझी इच्छाही पूर्ण करून घेतली हे फक्त एक सद्गुरूच करू शकतात हरिओम श्रीराम अंबदने